నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి రాష్ట్రంలో ప్రభంజనం సృష్టించిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విశాఖ నగరంలో మాత్రం ఓటమిని మూటగట్టుకోక తప్పలేదు అందుచేతనే జీవీఎంసీలో పాగా వేయాలన్న తలంపుతో ఉన్న వైకాపా రేపటి స్థానిక సంగ్రామానికి సర్వసన్నద్ధమవుతోంది కేడర్కు విజయ రహస్యాలు నూరిపోసి గెలుపు బండెక్కే వ్యూహాలకు పదును పెడుతోంది ఈ నేపథ్యంలో నగర వైకాపా విస్తృత స్థాయి సమావేశం జీవీఎంసీ ఎన్నికల వ్యూహాలపై చర్చించింది ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర మంత్రులు మోపిదేవి వెంకట్రమణ అవంతి శ్రీనివాస్ హాజరై కేడర్లో నూతన ఉత్తేజం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు వైఎస్ పాలనలోనే విశాఖ నగరం అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చెందిందని టీడీపీ పాలనలో దోపిడీ తప్ప అభివృద్ధి జాడలు కనిపించలేదని మంత్రులు ధ్వజమెత్తారు గడచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు జాతీయ స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయి అనేక సమిట్లు ఇక్కడ జరిపినప్పటి కూడాను ఏ ఒక్క కొత్త ప్రాజెక్టు తీసుకురావడం కానివ్వండి పది మందికి అదనంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించినటువంటి పరిస్థితి కానివ్వండి ఈనాడు కూడా జరగలేదు కానీ ఆ సమిట్ల పేరుతో ప్రజాధనాన్ని కోట్లాది రూపాయల ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొట్టినటువంటి పరిస్థితులు మాత్రం స్పష్టంగా పేపర్ల మీద మనకు కనబడతా ఉంటాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విశాఖ మహానగరానికి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి ఏ విధంగా అదనపు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించినాయి అనేటువంటి అంశం మన అందరికీ తెలుసుకున్నటువంటిదిగా కాబట్టి అలాంటి పూర్వ వైభవాన్ని మరలా తీసుకురావాలంటే తప్పనిసరిగా విశాఖ మహానగరంలో వైఎస్ఆర్ జెండా ఎక్కడ వేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే మాత్రం స్పష్టంగా ఉంది కార్పొరేషన్ లో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎవరు కూడా ఓడిపోయే అనేటువంటిది కానివ్వండి లేదనుకుంటే కార్యకర్తలు కానివ్వండి అధైర్య పడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు బలమైనటువంటి పటిష్టమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి ఆలోచన విధానాలతో ఉన్నటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అదేవిధంగా హిందు స్థాయిలో బలమైనటువంటి కార్యకర్తలుగా బలమైనటువంటి నాయకులుగా మీరు మేము మనందరూ ఉన్నాం 